പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്മരശ്ശേരി ചുരം ഏ കണ്ടില്ലേ വണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ടോ ഡൈസി പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഏരിയ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഈ കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറായി ഇപ്പൊ ദേ ഫ്രാഞ്ചോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലേജ് ഏകദേശം അടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ദേ നമുക്കിനി ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറും കൂടി ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ടൈം ഇപ്പൊ മൂന്നര മൂന്നര ആയിട്ടില്ല മൂന്ന് മണി മൂന്നേ കാലം കണ്ടായി തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് അപ്പം നാലര അഞ്ചു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എത്തും നമുക്ക് പയ്യെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ വാമിയും വാമി ഉള്ളത് കൊണ്ട് വാമി ഇതിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി ഒക്കെ നടക്കാനായിട്ട് വാശി കിട്ടുക ബാക്കിൽ പോയി ഇരിക്കുക ഇപ്പൊ വാമിനെ ഒന്ന് അടക്കി ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക വാമിനെ ഓഹ് എന്നാ പച്ചപ്പാലേ ആ നീല ആകാശവും ആ പച്ചപ്പും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാമിയും മീനും ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ വാമിക്ക് ഇതിൽ കൂടെ ഓടി നടക്കണം എന്നാണ് അവള് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവള് ഭയങ്കര അലമ്പായി അവൾ ഇരിക്കുന്നില്ല ഇരുന്നോടത്തിരിക്കുന്നില്ല ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പം നടക്കാനാണ് അവൾക്ക് താല്പര്യം ഏതാണ്ടോ ഞങ്ങള് ഫാനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വിന്റേജ് ഫാനായി നല്ല അടിപൊളി വഴിയുണ്ടോ നല്ല സെറ്റപ്പാണ് നല്ല തണലുള്ള അപ്പുറത്തും വലിയ പൈൻ മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല തണലുള്ള വഴിയാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മള് പോകുന്നത് കേപ്പ് ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇത് ഫ്രാൻചുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം വഴിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫ്രാൻചുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈൻ വൈൻ എസ്റ്റേറ്റുകളും വൈൻ ടേസ്റ്റിംഗ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്നു ആ വഴിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വണ്ടി നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിന് കൂടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ റോഡ് കാണുമ്പോൾ നമ്മള് ചുമ്മാ ചവിട്ടി വിട്ടു പോകും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അത് ഇപ്പൊ ഏകദേശം സമ്മർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിന്ററിലേക്ക് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം രാത്രി എങ്ങനെയായിരിക്കും അറിയില്ല ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് നല്ല മഴയും രാത്രി നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ആയിരുന്നു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഇന്ന് ഇത്തിരി വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട് നാളെ ഇപ്പൊ സണ്ണി ഡേ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് സണ്ണി ഡേ കാണിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പൊ കേപ്പ് ടൗൺ ഭാഗത്ത് മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ഇത് കണ്ടോ ആ വ്യൂ കണ്ടോ എന്നാ വ്യൂ അല്ലെ അടിപൊളി വ്യൂ കേട്ടോ ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ ഭംഗി കിട്ടുന്നുണ്ടാവും കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ഭംഗി ഉണ്ട് നേരിട്ട് കാണാൻ വില്ലേജ് കൂടെയാണ് കിടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ ഒരു സ്മോൾ ടൗണും വരുന്നുണ്ട് ആ ടൗണും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യും ദേ ഇപ്പുറത്തെല്ലാം കൃഷി ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവര് മുന്തിരി കൃഷിയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ദേ ഇപ്പുറത്ത് എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു ഹെർബ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഹെർബ്സ് ആണ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല എനിവേ ഇതാണ് ഫ്രാൻചു എന്ന് പറഞ്ഞ മനോഹരമായ വില്ലേജ് നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ഒരു ദിവസം യൂട്യൂബില് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ദേ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു വൈൻ ഫാം ആട്ടോ ദേ ഇതാണ്ടോ മുന്തിരി മുന്തിരികളാണ് രണ്ട് സൈഡിലെ മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഈ വില്ലേജ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കുന്ന് അതിൽ നിറച്ച മരങ്ങളും നേരെ ഫ്രാഞ്ചുക്ക് പാസ് കയറിയിട്ട് വേണം പോകാൻ വേണ്ടി ഫ്രാഞ്ചുക്ക് പാസ് ഈ വെസ്റ്റേൺ കേപ്പിലെ കേപ്പ് ടൗണിലെ ഒരു ഫേമസ് പാസ് ആട്ടോ ഇവിടുത്തെ മുന്തിരി ചെടികളുടെ കളർ കണ്ടോ മാറി കാരണം വിന്ററിൽ വിന്ററിലേക്ക് കടന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ മാറുന്നത് അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്ക ഫാമുകളിലും ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മിക്ക ഫാമുകളിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ അവസാനത്തോടു കൂടി എല്ലാ പരിപാടിയും അവർ കഴിയും സൈഡിൽ കണ്ടോ എല്ലാരും സ്കൂൾ വിട്ടും ജോലി കഴിഞ്ഞും ഒക്കെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വില്ലേജ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഈ വില്ലേജ് ഈ വില്ലേജ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ടും റെസ്റ്റോറന്റുകളായാലും എല്ലാം നല്ല അടിപൊളി നല്ല ഭയങ്കര ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ
ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഫുഡ് ഫാംസ് ഫുഡ് ഫുഡുകൾ ഫാമുകളിലെല്ലാം ഫുഡ് കിട്ടും ദേ പിന്നെ അത് ഇവിടെ തന്നെ അതേ കണ്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വൈബ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇന്ന് ഫ്രൈഡേയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും ദേ ഇവിടെ ഒരു ചർച്ച് ഇവിടെ മൊത്തം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ബിസി ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടികളെല്ലാം പാർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ ഷോപ്പും എല്ലാം ഫുള്ളാണ് ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആയതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടോ വീക്കെൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വില്ലേജ് ഒത്തിരി പേര് ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അതായത് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം വന്ന് ശനി ഞായർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകുവാണ് എല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ ഫാമിലീസ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫ്രാഞ്ചോക്കിലെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആണ് ഈ വില്ലേജിൽ ഒത്തിരി മ്യൂസിയം ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ആണ് അങ്ങ് അറ്റത്ത് കണ്ടോ അതെ അറ്റത്തൊന്നല്ല അതെ അവിടെ ഒരു മൂൺമെന്റ് ഉണ്ട് കണ്ടോ മൂൺമെന്റും മലയും ആ ഒരു വ്യൂ ആ സൂപ്പർ അപ്പൊ നമ്മള് ഫ്രാൻസുക്ക് പാസ് തേടിയുള്ള പോക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മള് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതെ നമ്മളിത് ഫ്രാൻസുക്ക് പാസ് കയറാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് കേട്ടോ അതെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ കണ്ടോ ഫ്രാൻസുക്ക് പാസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഫ്രാൻസുക്ക് പാസ് അതിമനോഹരമായ ഒരു പാസ്സാണ് അപ്പം ഇത് എവിടെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫീഡിങ് അതായത് ശിക്ഷാർഹമാണ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കലും വായിക്കലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം ഇത് പവർ സ്റ്റീറിംഗ് അല്ല ഇത് സാധാരണ സ്റ്റീറിംഗ് ആണ് ഈ വണ്ടിയുടെ അപ്പം ഈ വളവൊക്കെ വരുമ്പം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വളച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പടമായി പോകും ഓ പോകുന്ന റൂട്ടില്ലേ ഞാൻ കുറെ അടിപൊളി അടിപൊളി എന്നായിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് അടിപൊളി എന്നല്ലാതെ പിന്നെ എന്താണ് പറയാ എങ്ങനെ പറയാ ഓക്കെ സൂപ്പർ സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി വ്യൂസ് ആണ് കണ്ടോ അപ്പുറത്ത് കണ്ടോ അപ്പുറത്ത് ദേ വലിയൊരു കൊക്ക കേട്ടോ അപ്പുറത്ത് താമരശ്ശേരി ചുരം താമരശ്ശേരി ചുരം പോലെ ഉണ്ട് നല്ല വളവും കേറ്റുമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് സൂക്ഷിച്ചാട്ടോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മള് ഫോണിന്റെ ഇവിടെ ഒരു ഇതില് സെറ്റ് ചെയ്താകുവാണ് ക്യാമറ അതേ പതുക്കിയാട്ടോ നമ്മള് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നാപ്പത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇത് പവർ സ്റ്റീറിംഗ് അല്ല പിന്നെ നല്ല വളവാണ് വരുന്നത് ചുരമായതുകൊണ്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വളവുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അത്രയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ഹെയർ പിന്നുകൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ വരുന്നില്ല എന്നാലും വളവുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് പവർ സ്റ്റീറിംഗ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഇവിടെ എല്ലാം ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഏരിയകളായിരുന്നു ഇപ്പൊ വിൻറ്റർ വന്നു തുടങ്ങിയ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് മഴയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോഴത്തേക്കും എന്തേ പച്ചപ്പൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി വിൻറ്റർ വരുമ്പം ഇവിടെ വേറൊരു രീതിയായിരിക്കും കേട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നിർത്തി വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ല അടിപൊളി കിടുക്കാജി വ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല വ്യൂ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ എന്താ നിർത്താൻ പറ്റാതിരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ കുറെ വണ്ടികൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഭയങ്കര സ്ലോയിലായിരുന്നു നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നത് ആ ചൂരമുള്ളതുകൊണ്ടും പവർ സ്റ്റീറിംഗ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഒക്കെ പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ മാന കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മാനുണ്ടായിരുന്നു റോഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാനെല്ലാം നമുക്ക് പക്ഷെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഫോൺ അവിടെ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു ദേ കണ്ടില്ലേ വണ്ടി വയ്ക്കുന്ന എന്താ ഡൈസി മീനും വാമിയും ദേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാമീനോ ഉറക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് അപ്പൊ ദേ ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ വണ്ടി അപ്പൊ കൈസ് നമ്മൾ ദേ വണ്ടി നിർത്തിയടുത്ത് തന്നെ വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദേ നമ്മൾ നമ്മള് നമ്മുടെ നാടൻ പപ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മൊട്ട പപ്സ് അപ്പൊ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു ദേ ആ മലയുടെ മ
ദേ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു റിവർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ കാര്യമായിട്ട് വെള്ളമില്ല ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ ആണ് ആ പുഴ അധികം ഉണ്ടാവും ചെറിയൊരു പുഴ പക്ഷെ ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്താനായിട്ട് ഒരു നിർവാഹവും ഇല്ല കണ്ടോ ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്താനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല ഇതാണ് ചെറിയ പുഴ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പൊ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ രീതിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ദേ ഇവിടെ മാൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മാൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു മാനെ പക്ഷെ വണ്ടി നിർത്താനും വീഡിയോ എടുക്കാനും പറ്റിയില്ല കാരണം അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ് പാസ് ഇറങ്ങി മല എല്ലാം ഇറങ്ങി ദേ ഇപ്പൊ ദേ നേരെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ദേ കണ്ടില്ലേ പോകുന്ന വഴി ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്ററും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി ഒരു മണിക്കൂർ വേണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ പയ്യെ പോകുന്നുള്ളൂ പയ്യെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൺപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് മാക്സിമത്തിലാ പോകുന്നുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എത്തും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്ക് കടയിൽ കയറേണ്ടി വരും കാരണം വാമിക്ക് യോഗട്ട് എടുക്കണം മറന്നു പോയിക്ക് യോഗട്ട് എടുക്കണം വാമിക്ക് അപ്പൊ അവള് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കഴിച്ചുള്ളത് വണ്ടികളൊക്കെ വെച്ചാലിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പയ്യെ പോകുന്നുണ്ട് വണ്ടികളെല്ലാം വെച്ചാലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല നേരെ കിടക്കുന്ന റോഡ് എല്ലാ വണ്ടിയും നമ്മളെ കിടന്നു പോയി ഏകദേശം എല്ലാ വണ്ടിയും കിടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡില് നല്ല പൈൻ മരങ്ങൾ പൈൻ മരം അല്ലത് അതെ പൈൻ മരം തന്നെയാണ് പൈൻ മരങ്ങളും അപ്പുറത്ത് ദേ എന്തോ കൃഷിയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിയേഴ്സ് പിയറാണ് തോന്നുന്നു പിയറ് പിയർ കൃഷി കേട്ടോ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ് പ്ലെയിൻ ആ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഇതേ അപ്പുറത്ത് എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു ഡാം സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഡാം ആണോ ഒരു ലൈക്ക് സെറ്റപ്പ് ആണ് അപ്പുറത്ത് അറ്റത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള് കാണുന്നുണ്ടാവും ഒരിക്കൽ അല്ലെ ലൈക്കാണേ ലൈക്കാ ഇത് കണ്ടോ ഡാം അല്ല ഇത് ഇത് ചെറിയൊരു ലൈക്ക് സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ഡാം ആണോ ഡാം ആയിരിക്കും കേട്ടോ ചിലപ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഡാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാര് ഇപ്പുറത്ത് മൊത്തം ആപ്പിൾ തോട്ടോ കേട്ടോ ആപ്പിൾ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്ന ആപ്പിൾ ഫുൾ ആപ്പിൾ ഉണ്ടായി നിൽക്കുക കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നിടത്തും ആപ്പിൾ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി സൈറ്റ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിന്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് ഫാം ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിന്റെ ഒരു നടുക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എവിടെയാണ് സൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇത് മൊത്തം ദേ ആപ്പിൾ തോട്ടമാണ് അതെ ആപ്പിളും പിയറും പിയറാ തോന്നുന്നത് പിയർ പിയറാ ഇത് പിയറാ ദേ ഇവര് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ പിയർ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സൈഡില് അവര് പറിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കാണാം കണ്ടോ ആപ്പിൾ കേട്ടോ ഇത് ആപ്പിളാണ് ചുമന്ന ആപ്പിൾ ഇത് ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിൽ ആപ്പിൾ വെക്കുന്നുണ്ടോ ഇതേപോലുള്ള കാഴ്ചകളായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ റോഡ് ട്രിപ്പില് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് വരുന്നത് എപ്പോഴും ഇതേപോലത്തെ ഒരു വെറൈറ്റി കാഴ്ചകൾ കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യൂ പുതിയൊരു വ്യൂ സ്കൈ മൗണ്ടൻസ് റിവർ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു നമുക്ക് പുതുമ തരുന്ന ഒരു വ്യൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതെ അവിടെ നിന്ന് കിടന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വില്ലേജ് പോലത്തെ ശ്രദ്ധിക്കും ഒന്നൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം അവിടെ മൊത്തം ദേ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറികളൊക്കെയാണ് അതെ ആപ്പിൾ മരത്തിന് വലിയ വലിയ പൂല കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡിലും ആപ്പിൾ മരം തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ദേ ചെറിയ മരങ്ങളാണ് രണ്ട് സൈഡിലും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏ മീനും വാമിയും ദേ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ വാമി മൊത്തം അലമ്പാണ് വാമീനെ ഒരു രക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ട് ദേ അവിടെ ഇരിക്കുവാണ് ബെൽറ്റ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ദേ ഇതുണ്ടോ വാമിക്ക് ഇറങ്ങി പോണം പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര അലമ്പായിട്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ ഇത് ലൈക്ക് അല്ല കേട്ടോ അതെ ടീ വാട്ടർ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡാം എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഡാം ആയിരുന്നു കേട്ടോ അതെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഡാം ആണ് ഒരു ചെറിയ ഡാം അതിന്റെ മോളിക്കൂടെയാണ് അതിന്റെ നടുക്ക് കൂടെ ഒരു പാലം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പാലത്തിൽ കൂടെ കേട്ടോ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയതാണ് ഇത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ ടീ വാട്ടർ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്
അപ്പിനി ഇത് ഏത് ടൈമിലാണ് ഇവിടെ കൃഷി എന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് ഇപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ വരുമായിരിക്കും കൃഷി ആയിട്ട് വരുമായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വരുമായിരിക്കും ഇതേ ആടുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്തോരം ആടുകളല്ല എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്കി ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോ പ്രത്യേക വേറൊരു പ്രത്യേകത കേട്ടോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പെട്ടെന്നാണ് മാറിയത് പെട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കണ്ട ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അല്ലല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ നേരത്തെ ഒരു മരങ്ങളും അതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു പച്ചപ്പിന്റെ ഒരു ഇതില് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മാറി കിട്ടോ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ദേ ചെറിയൊരു റൂട്ടിലേക്ക് കടന്നു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററും കൂടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ജി പി എസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒക്കെ മാറി ഇപ്പൊ ദേ ഒരു നല്ലൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് മാറി കൃഷിയാണ് സൈഡില് രണ്ട് സൈഡിലും കൃഷിയാണ് വീറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വീറ്റ് കൃഷിയുടെ സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ദേ ചെമ്മരി ആടുകളും ആടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഏരിയ കേട്ടോ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ഫോട്ടോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണത് അത് ഈ ടൈമിലും ഫോട്ടോജനിക് ആണ് ഇനി വിന്റർ ടൈമില് നല്ല പച്ചപ്പിന്റെ സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും നല്ല ഫോട്ടോജനിക് ആയിരിക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് കനോല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബീച്ച് ഫീൽഡ് ഇതിലേതോ ഒന്നാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വ്യൂ കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇപ്പോ അടുത്തായിട്ട് കണ്ട ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയില് ബേസിലെല്ലാം അവര് ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വിട്ടതിന് ശേഷം അവർ വണ്ടി കാത്തു നിന്നിട്ട് ഒരു വണ്ടിയിൽ കയറില്ലേ ആ വണ്ടിയുടെ ഒരു സെയിം സെറ്റപ്പ് ആട്ടോ ഈ വണ്ടി നമ്മളിപ്പോ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടി അതും ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോ മൊത്തം ട്രൈലാൻഡും ആ ഒരു സെറ്റപ്പില് ഇത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ ട്രൈലാൻഡ് ഒന്നും കാണാനില്ല ഒരു ആൾക്കാരും കാണാനില്ല ഒരു പച്ചപ്പില്ല ഒരു ഷോക്സ് ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എങ്ങനെ വെച്ച് വണ്ടി എങ്ങനെ കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പെട്ട് അപ്പൊ ദേ പെട്ടെന്ന് കേട്ടോ ദേ ഇവിടെ ചോള കൃഷിയിലേക്ക് കിടന്നു ഇവിടെ ദേ മൊത്തം കോണാണ് കോൺ ഫാമുകളാണ് ദേ വീണ്ടും നമ്മള് വീണ്ടും എന്നല്ല അതേ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ദേ ഗ്രാവൽ റോട്ടിലേക്ക് കിടന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ജി പി എസ്സില് മിക്കതും ഗ്രാവൽ റോഡ് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഗ്രാവൽ റോഡാണ് നോട്ട് ബാഡ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളെ നമ്മുടെ ബെൻസും കൊണ്ട് ചെറിയ ഫാമിലിക്ക് പോയില്ലേ ഓർക്കുന്നില്ലേ അതേപോലത്തെ സീനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ആ പിന്നെ ഈ വണ്ടി ഇത്തിരി പൊങ്ങിയതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാത്തതാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇത് കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഗ്രാവൽ റോഡാണ് മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സീൻ ഉണ്ടാകത്തുള്ളായിരിക്കും ലൈഫ് ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണേ വൺ ലൈഫ് ലിവ് ഇറ്റ് ഡബിൾ ഓ സെവൻ ആരും പരിഗണിക്കാതെ പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ അതേപോലത്തെ സീനുകളായിരിക്കും കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലില് കണ്ടോ ലിവ് ഇൻ ദ മൊമെന്റ് വൺ ലൈഫ് ലിവ് ഇറ്റ് ഡബിൾ ഓ സെവൻ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം നിർത്തിയിട്ട് ഇതേ ഒരു ബസ് പോയതാണോ ബസ് പോയി ഒരു രക്ഷയിലായിരുന്നു ഒന്നും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ദേ ഇത് കണ്ടോ പശു ഫാമ് പശു ഫാമിന്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയത് ദേ നല്ല നാടൻ പശു ആഹാ അടിപൊളി കണ്ടോ ഒരു വണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിയുണ്ടോ ബ്രോക്കോളി കൃഷി കേട്ടോ ബ്രോക്കോളി ബ്രോക്കോളി ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്ന എന്തോരം കൃഷി അല്ലേ ഒറ്റ ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര കൃഷിയായി കാണിച്ചു തന്നത് ഈ ബിൽഡിങ്ങളിൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങളുടെ ഉള്ളില് മൊത്തം വൈക്കോലാട്ടോ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നല്ലാട്ടോ മൊത്തം വൈക്കോല് കുത്തി കയറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന അത് കാണാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കാണാട്ടോ ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ ക്യാമ്പ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നോക്കിയപ്പോഴേക്ക് ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ അതെ മൊത്തം ആപ്പിൾ ഉണ്ടായി കിടക്കും കേട്ടോ ചുമന്ന ആപ്പിൾ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇതേ ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് എത്താറ ഇത് പുഴയൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിട്ടോ സൈഡിൽ ഇത് പുഴയൊക്കെ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങി പുഴയെല്ലാം ഇത്
അതെ ഇങ്ങോട്ട് നേരെ ഒരു വഴി പോകുന്നുണ്ട് ഇത് എൻട്രൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കയറാം കണ്ടോ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതെ ഇതാണ് ഫാമിലിക്ക് കയറുന്ന എൻട്രൻസ് നമുക്ക് ഈ ഗേറ്റിന്റെ ശരിക്കും ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഗേറ്റിന്റെ നമ്പർ ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇമെയിലായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല കയറുമ്പോ തന്നെ അതെ ഇവിടെ ഒരു ആപ്പിൾ തോട്ടം ആട്ടോ നല്ല കിടിലൻ ആപ്പിൾ തോട്ടം അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ സൈഡിൽ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി താഴെ കിടക്കും നല്ലൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേ സൈഡ് കാണിച്ചു വെച്ചൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ മതിലിന് പകരം ചെടി വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എന്നല്ല നമ്മൾ ഈ ഫാമിൽ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ അതേ ഇങ്ങോട്ട് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പം വേറെ അവരുടെ റിസെപ്ഷൻ ആണോ എന്നറിയില്ല റിസെപ്ഷനും റിസെപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് നേരെ പൊക്കോളം തന്നെ പറയാം ക്യാമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ അല്ലാതെ ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ മറ്റേ കോട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റിസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് കീ തരാനും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരാനൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പം അതെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ക്യാമ്പ് സൈറ്റിലേക്ക് ഫാമിലിക്ക് കയറിയിട്ട് നേരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതെ കോട്ടേജ് സൈറ്റ്സ് ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി നേരെയും സൈറ്റ്സ് വൺ ടു ലെവൻ റൈറ്റും ആണ് പോകേണ്ടത് അതായത് അതെ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈറ്റ് കിട്ടിയാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം നല്ല പച്ചപ്പുള്ള ഏരിയ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ആപ്പിൾ തോട്ടം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ യെസ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ഓക്കെ എല്ലാം ദേ ഒരു നെറ്റ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് അറിയത്തില്ല നെറ്റ് വെച്ച് ചില ആപ്പിൾസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലത് കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് മറ്റേത് ഹാർവെസ്റ്റ് ആയതാണ് പക്ഷേ വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇവിടെ രണ്ട് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കോട്ടേജാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചു വണ്ടി തിരിച്ചു അതെ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുവാണ് അങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പം ദേ ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ടോയ്ലറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വീട്ടിൽ നമ്മൾ നേരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ദേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ് സൈറ്റ് ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ദേ ഇത് ട്വൽവ് ഇവിടെ ദേ കണ്ടോ നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് ഇട്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമുക്ക് ഫോർട്ടീനാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ സൈറ്റിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഫോർട്ടീൻ സൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ വണ്ടി പയ്യ വളച്ച് പയ്യ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക കാരണം കുണ്ടും കുഴികളും ഉണ്ട് മാമി ഉറങ്ങി മാമി സൈഡായി അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇത് ഇത് തേർട്ടീൻ അത് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇത് ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ക്യാമ്പ് സൈറ്റിൽ വേറെ കുറേ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റ് വരുന്നത് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ആ സൈറ്റാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി റിവേഴ്സ് അടിച്ച് കയറ്റിയിടാം ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്ന ടോയ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും വഴിയെ എല്ലാം കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി കയറ്റിയിടാം റിവേഴ്സ് അടിച്ച് അപ്പോൾ കൈസ് നമ്മുടെ അതേ ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റ് എത്തി നല്ല അടിപൊളി ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുവാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ എപ്പിസോഡ് അധികം വലിച്ചു നിർത്തുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം തന്നെ ഒത്തിരി ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം പകുതിക്ക് വെച്ച് അങ്ങനെ നിർത്തുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ എല്ലാം കാണിക്കണ്ടത് എല്ലാം കാണിച്ച് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ലെങ്ത് കൂടിയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം എനിവേ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം വീഡിയോ എല്ലാവരിലേക്കും ഒന്ന് എത്തിക്കണം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ക്യാമ്പിംഗ് ലൈഫ് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതേപോലെയുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോ
ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മാതിരി റാപ്പ് പോലത്തെ റൊട്ടിയാണ് പിന്നെ അതേ ഈ ഫ്ലാസ്കിൽ നല്ല ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇടുമ്പുണ്ട് അതേ കോഫി പൗഡർ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം കോഫി ഇട്ട് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അതേ മീൻ ഇവിടിരുന്ന് കറി ചൂടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അത്ര മതി അത്ര മതി വാമി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് വാമി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേ കാണിച്ചു തരാവേ ഇതുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ കർട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട് കർട്ടനെല്ലാം ഇടാൻ പറ്റും ഈ വാമി കിടന്നുറങ്ങുന്ന കണ്ടോ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ലൈറ്റ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഇതിനെന്തോ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇവിടെ മാത്രം ലൈറ്റ് ഇല്ല അതേ കണ്ടോ ബാക്കി എല്ലാ ക്യാമ്പ് സൈറ്റിലും അതെ എല്ലാ സൈറ്റിലും ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടി മെച്ചം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പ്രാണികളുണ്ട് ഈ പുഴയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണോ എന്നറിയില്ല നല്ല പ്രാണികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം നാളെ രാവിലെ തന്നെ കാണാം നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് അതേ ഇതാ ഫുഡ് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്